Hello everyone, I am teacher Zaira, your home-based teacher in the field of agriculture and fishery arts. If you are new to my channel, please like my video after viewing and don't forget to click the subscribe button appearing on your screen. Thank you! In this video, we will talk about the continuation of the feed formulation we have tackled uh, on our previous video. Para sa mga hindi pa po nakapanood po nito, uh, pwede nyo pong i-browse sa aking channel kung nasaan po banda yung uh, feed formulation. Ang kanyang title po is Feed Formulation in the Philippines. Um, ito na nga. Uh, as we turn back to our lesson in this video, uh, dun sa last na topic natin, yung calcium and phosphorus is nag-exceed siya sa required na uh, level. So, tingnan natin yung percentage na kanyang prescribed. So, yung nakuha natin dito sa computation nila is 1.28, 1.028, and 0.847 sa calcium and phosphorus. Yan. Samantalang yung required lang dito is uh, 0. Point something. So, sobra siya sa calcium kasi 1 point something yung sa atin. Tapos sa uh, phosphorus is 0. 0.38, 39, tsaka 0. 0.41. So, tingnan natin. Ayun. So, yung phosphorus natin, 0. 0.38, 0. 0.39, and 0. 0.41. So, sobra siya. 0. 0.84 ito. Malaki yung sobra. So, tapos sa calcium, malaki din. 0. Point something lang yun. 0. 0.80. Ayun. 0. 0.84. Ay, hindi. 0.76, hindi pala yun. 0.76, 0.78, 0 0.81. So, yun lang. Ngayon, so, ang gagawin natin, i-apply natin ulit yung trial and error method. So, dahil mataas yung calcium, tsaka yung phosphorus, gagawa tayo ng paraan para mabawasan siya. So, dito sa percentage, titingin tayo dito kung alin ba dito yung uh, dun sa calcium na parts natin, titingnan natin kung saan ba dun yung sobrang taas yung content ng calcium. At babawasan natin yun sa percentage tapos i-add natin yung nabawas natin sa percentage dun sa may pinakamababang calcium na content. So, parang ganito siya. Ah, uh, Yung pinakamataas is 0 0.380. Ngayon, sa limestone, 1 point siya. Ngayon, let's say na gagawin na lang natin siyang point, point 0.95. So, yung point 0.5 natin, idagdag natin kunyari dun sa pinakamababa yung calcium content. Which is in the rice bran D1. So, ang magiging mangyayari, magiging 6.5 doon. Tapos, i-compute natin siya kung aabot na ba siya sa 0. Uh, 0.81 something. Ganyan. Pag hindi pa siya umabot, eh magbawas tayo ulit. Gawin at ulit-ulitin natin gawin iyon hanggang sa ma makapasok tayo dun sa level na prescribe niya lang. So, pag hindi siya nag-ano doon, ihanap natin sa ibang ingredients kung saan tayo pwedeng magdagdag at magbawas. Okay? So, ganun din sa total phosphorus. Ganun din yung gagawin natin. Hanapin natin yung pinakamataas yung total phosphorus content at uh, yung percentage niya, bawasan natin at yung binawas natin, idagdag natin dun sa pinakamababa. 
hanggang sa makuha din natin or makapasok tayo dun sa levels na prescribed niya. So, let's say yung dicalcium phosphate, uh, doon naman na tayo. Uh, bawasan natin yon yung percentage niya. Gawin nating 0.93. O, di may 0.07 pa siya. So, yung 0.07, idagdag natin doon sa ipil ipil leaf meal, yung percentage siya. So, 4.75 plus po 0.07, o oh, ilan siya? Uh, 5 point something. 5 point something ba? 7, 12, 1. Ay, 4.82. Ngayon, i-compute natin kung pasok na ba siya sa levels. So, ganun siya. Ganun. So, pag hindi siya nag-click, dun sa dinagdag at binawas natin, itatry natin siya sa lahat ng feed ingredient hanggang sa makapasok tayo dun sa levels na kanyang uh, prescribed levels na kailangan nating target, matarget. So, basta hindi mabago yung crude protein tsaka yung uh, key calories per kilogram, yung metabolized energy, kailangan uh, pasok na pasok pa rin yun sila. So, ganun yung paraan sa pag-feed formulate sa home base. Home base feed formulation. So, ngayon, uh, itatakil naman natin. Uh, so, i-continuation na lang natin dito. Itatakil naman natin yung sa uh, Pearson Square. So, ganito naman siya sa... Person square method. Yan, meron tayong example. So, meron tayong crude protein na 16%. So, yung 16% crude protein na nasa gitna, yan yung desired na crude protein na gusto nating i-formulate na mixture, gamit yung dalawang ingredients na corn at saka soybean meal. Ngayon yung corn, uh, hanapin natin yung crude protein niya. So, yung crude protein niya is 8%. Yan siya. Nakasulat sa left upper part ng square. Yung soybean meal, yung crude protein niya is 47% or yung SBM. Ngayon yung 16%, saan natin kinuha yan? Yung 16%, Uh, Nag-isip tayo kung anong hayop ang ang ating target na mag-formulate, na i-formulate. So, yung hayop dyan na may 16% or yung livestock na may 16% crude protein requirement, um, dito nakita ko is for layer more than or equal to 40 weeks. Sa pang layer yan na More than or equal to 40 weeks. Ngayon, ayun na. Ang gagawin natin, naisip na natin yung livestock na anahin natin. So, yan yung pinili natin. Kunyari, yung corn tsaka soybean meal, yun lang yung available na feed stop or feed, feed ingredient sa lugar natin. Ayun na, diba? Na, ano na natin yung crude protein niya, 8%. Yung crude protein niya, 47%. Ano lang susunod na gagawin natin? I-subtract isubtract na natin siya. Subtract. So, ganito. So, ganito yung pag-subtract. So, uh, 16% less 8% sa corn will give us 8%. 8 parts. Ngayon, 47% less 16% will give us 31 parts. Or 31%. Ang pagsasubtract natin, always, uh, isasubtract natin yung malaki. Ma mauuna yung malaki bago yung maliit. 
Kaya 47 less 16 will give us 31% or 31 parts. Ngayon, 16 less 8 percent. Kaya naging 8 parts or 8 percent. Ngayon, nakuha na natin yung parts niya. So, di ba yung 8? Yung katapat ng 8, dung nung na-subtract na, diretsyo lang yung line natin sa taas, bu buo sa taas. 31 parts of corn. Corn pa rin siya. Yung soybean meal, diretsyo lang natin yung katapat niya. So, 8 parts of soybean meal. So, ito naman na tayo sa, ano niya. Uh, so, na total na, ito ito total natin siya so 31.0 plus 8 magiging 39.0 total parts so yun yung total parts natin siya so ngayon naman so yung 31 parts ng corn I-divide mo siya sa 39 na total parts. I-times mo siya sa 100 para makuha mo yung total parts ng corn. Ganun din sa soybean meal. 8, divide mo siya sa 39. 8 parts ng soybean meal, divide mo siya sa 39 na total parts. I-times mo siya sa 100 para makuha mo yung... Ah, 20.51% So, nagtataka kayo bakit? Bakit hindi na lang natin diniretsyo? Katulad sa yung sa trial and error na parang sa uh, uh, yung parts, yung desired parts natin eh, divide na natin siya ng diretsyo sa 100. Eh, kasi yung dun sa trial and error method yung total feed stop natin dun di ba ang dami dami nun nung listahan yung total feed stop yun yung percentage nya is equal to 100% yun eto e dalawa lang yung ingredients natin kaya hanapin natin yung uh, total parts lang nitong dalawa which is 39 para para makuha natin yung eksaktong percentage niya pag i-convert na natin siya sa 100. So, yung parts natin, 31 parts of corn, yun yung 31 percentage natin na corn, yun yung 31 percent yung yung this yung na-subtract doon, di ba? Divide sa 39 parts times 100 will give us 79.49 parts percent corn. So, ito na yung equivalent niya sa 100%. So, ganun din. So, yung 8, bakit i-divide natin sa 39? Kasi, yung dalawang feedstop nga, e 39 lang yung total na uh, total non na dalawa na yon yung parts niya. So, i-divide natin siya, 8 divided by 39, times mo i-times mo sa 100, para pag magko-convert na tayo, is per 100% para madali na lang yung pag-ano natin pag-compute. So, yung ayun na, yung maging product niya is 79.49% of corn and 21 and 20.51% 20 of soybean meal. So, ngayon oh, yung continuation, sabi doon sa baba 79.49% times 100 kg. So, dito yung ginawa niya Yung 79.49%, ang gusto niyang i-formulate o gusto niyang haluin is 100, per 100 kg. So, kaya nagbig, kaya yung naging product nun is 79.49 kg of corn. Yung 20.51%, eh gusto niyang gumawa noon, mag-formulate sa 100 kg nun. Kaya naging yung product nun is 20.51 kg soybean meal. Ngayon, Paano kung hindi 100 kg yung gusto niyang gawin? 5 kg lang kasi uh, kapos sa budget. So, ang gagawin mo lang, ang gagawin nyo lang, 79.49% yung parts ng corn, i-times mo lang sa 5 kg. Ayun. Ganun din ang mangyayari sa 20.51% of corn, i-times mo lang siya sa 5 kg. Ayun na. Para makuka, makuha mo yung uh, 5 kg sa dalawa nun. So, 
Pag tinotal mo yon yung product ng dalawa nun, ta- times 5 kg, eh, yung total nun, eh, automatic, 5 kg, uh, corn and soybean meal. So, ayun na. Nakuha nyo po ba ako? Sana po nakuha nyo po ako, yung ibig kong sabihin. Step 4, so, so, chinek niya. So, balik tayo dun sa 100 kg ration, yung desired niya na ano, i-formulate. So, 79.49 plus 20.51 is equal to 100 kg ration. So, i-check niya. So, yung corn times 8% crude protein. I-check niya kung mamimit ba natin yung crude protein na kailangan ng layer na chicken na ito. So, 79.49 kg times 8% corn. 8% crude protein for the corn is 6.36 kg crude protein. 20.51 kg soybean meal times 47% crude protein will give us 9.64 kg crude protein. So, pag pinag-plus na 16 kg crude protein. So, ayan siya. So, wag po kayong malilito ha. Yung sa trial and error method, dahil sa maraming... Yung trial and error method po, marami po kasing feedstop yon Kaya yung parts po doon, eh, ah, uh, minimaintain po natin sa utak natin na pag ifo-formulate natin doon, dapat yung total parts doon is always equal to 100 parts or 100% yung sa trial and error yun dito naman po sa person square eh hindi po natin malalaman kung ano yung total parts nya kasi nakabase po tayo dun sa uh, magiging uh, uh, product or yung kalalabasan pag sinabstract sinabtract na natin siya sa person square kaya i-always i-add natin yung dalawa, yung dalawang feed ingredient or kunyari hindi siya dalawa uh, maging at dalawa dun sa taas, dalawa din sa baba, ganun. So basta i-add natin yung total parts noon lahat. I-add natin yung total parts niya. So yung parts na nakuha natin sa subtract sa pag minus I-divide natin siya sa total parts. I-times natin siya sa 100. Para convertible, maiko-convert natin siya sa 100%. Ngayon din yung sa, sa ibabang bahagi niya, ganun din. Nung pag na-minus na natin siya, i-divide natin siya sa total parts nung uh, feedstop natin, which is dalawang peraso, dalawang peraso yung total parts niya. Yan, i-times natin sa 100 para maging convertible din sa 100 percentage yung uh, feedstop natin. So, pag nagawa na natin yon yung percentage or yung parts natin na na-product, pag naging yung sum ng dalawa na yon is... 100% na, pwede na natin siyang i-time sa desired na uh, timbang or desired, desired na kilogram na ifo-formulate natin. O yung ratio na gagawin natin. So, yun lamang po. Pwede nyo pong ulit-ulitin yung video para ma- ma-master nyo po. Yan lamang po, sana po nakatulong po ako sa inyo. Maraming salamat. Don't forget to subscribe and click like to my video. Thank you.